ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ബേസിക് സയൻസ് ആണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ താപം ഒഴുകുന്ന വഴികൾ ഇന്ന് കുറെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെയും നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ എന്താണ് റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു അനദർ വിത്തൌട്ട് ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിലൊരു ചൂട് പ്രവഹിക്കുന്നില്ല അതിനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് അതിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്തൌട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഇപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചൂട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അത് ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാ റേഡിയേഷൻ വഴിയാ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മില് ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ മീഡിയവും ഇല്ല അല്ലെ ഒരു മീഡിയവും ഇല്ല എന്നിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാം തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് താപം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചാലനം സംവഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് സംവഹനം വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതി ചൂട് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വികിരണം വഴിയാണ് റേഡിയേഷനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സ്മൂത്ത് സർഫേസ് റിപ്ലക്സ് റേഡിയൻ ഹീറ്റ് മിനിസമുള്ള പ്രതലം വികരണ താപത്തെ പ്രതിപിക്കും എന്ന് പ്രതിപതിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ഫോം അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലാസ്കിൽ വർക്കിങ്ങും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തന്നിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ് ഹീറ്റ് റീച്ചസ് ദി എർത്ത് ഫ്രം ദ സൺ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ചൂട് വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് ഹോട്ട് എയർ എസ്കേപ്പ് ത്രൂ എയർ ഹോൾ ഫീൽ ദ ഹീറ്റ് വെൻ ഗെറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ ഫയർ താഴെ നിരത്തിയിരിക്കുന്നവയെ താപപ്രസരണ രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കുക സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചൂട് ഭൂമിയിലെത്തുന്നു വെള്ളം ചൂടാവുന്നു ചൂടുള്ള വായു എ ഹോളിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നു തീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചൂട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വികിരണത്തിലൂടെയാണ് വെള്ളം ചൂടാവുന്നത് കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനത്തിലൂടെയാണ് അത് പറയുന്നത് ചൂടുള്ള വായു എയർ ഹോളിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നു ചൂടുള്ള വായു എയർ ഹോളിലൂടെ പുറത്തു പോയിട്ട് തണുത്ത വായു നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസസിലും നടക്കുന്ന ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് അപ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ആ താപ സംപ്രേഷണത്തെ നമ്മൾ സംവഹനം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത് തീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ചൂട് തീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂട് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വികിരണത്തിലൂടെയാണ് ആ ചൂട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്രവർത്തനം രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇതാണ് ഹൗ ഡു ദ തേമോ ഫ്ലാസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ലോസ് തെർമോഫ്ലാസ് താപനഷ്ടം തടയുന്നത് എങ്ങനെ ദ ലിഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് കവറിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാസ്ക് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ദിസ് അവേർഡ്സ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ദ സിൽവർ കോട്ടിംഗ് ഓൺ ദി ഇന്നർ ബോട്ടിൽ പ്രിവെൻസ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദ വേക്കം ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ വോൾ പ്രിവെൻസ് ഹീറ്റ് മൂവിംഗ് ബൈ കൺവെക്ഷൻ ദ തിന്നസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് വോൾ സ്റ്റോപ്സ് ഹീറ്റ് എൻ്ററിംഗ് ഓർ ലീവിംഗ് ദ ഫ്ലാസ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ദ കേസ് സറൗണ്ടിംഗ് ദ ഫ്ലാസ് പ്രൊവൈഡ്സ് അഡീഷണൽ ഇൻസുലേഷൻ തെർമോ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മൂടിയും പുറം ഭിത്തിയും കു കുജാലകങ്ങളാണ് ഇത് ചാലകം വഴിയുള്ള താപനഷ്ടം തടയുന്നു ഇരട്ട ഭിത്തികൾക്കിടയിലുള്ള ശൂന്യ